ఇప్పుడు నా ఫింగర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సో అట్లా ఉంటాయి మనం వాటిని డ్యూరేషన్ పెంచే కొద్ది అయ్యేమంతైతే విడిపోతూ వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ పర్ సెకండ్ అంటే సెకండ్కి ఇరవై ఐదు ఫోటోలు మీ మీ ఫోన్ కెమెరా అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్లో మనం అయితే స్లో మోషన్ వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయగలము సో స్లో మోషన్ వీడియోస్ ఫోన్లో కేపబుల్ లేకపోయినా కానీ మనం వీడియోస్ని యాప్స్ ద్వారా కానీ వీడియో ఎడిటర్స్ ద్వారా కానీ స్లోగా చేసి మనం స్లో మోషన్ వీడియో అయితే చూడగలము సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు అసలు ఈ స్లో మోషన్ వీడియో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని ఫోన్స్లో స్లో మోషన్ వీడియో వచ్చేసరికి సూపర్ క్లారిటీతో వస్తుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని ఫోన్స్లో వచ్చేసరికి ఫుల్ నాయిస్ తోటి జిట్రీగా వస్తుంది ఏమైనా కాదు ఏదో లైన్స్ వచ్చినట్టు వస్తుంది సో అట్లా అంతా ఇదో జరుగుతుంది అసలు స్లో మోషన్ వీడియో ఎలా రికార్డ్ చేయాలి సో ఎట్లా రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నాము సో దాని వరకు టెక్నాలజీ అంది ఇది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా సో ఇవాళ వీడియోలో నేను అదే చెప్పబోతున్నాను సో అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఇవాడు లాస్ట్ వరకు వీడియోని చూస్తున్నాను నా పేరు హేమ్య మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్నో స్ప్రింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనకి స్లో మోషన్ వీడియో అంటే ఏందో తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎఫ్పిఎస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో ఎఫ్పిఎస్ అంటే ఏం లేదు మనం వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఎఫ్పిఎస్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఎఫ్పిఎస్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ అంటే మనకి సెకండ్కి మనం వీడియో రికార్డ్ చేసినప్పుడు సెకండ్స్ టైమింగ్ పడుతుంటాయి కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ పర్ సెకండ్ అంటే సెకండ్కి ఇరవై ఐదు ఫోటోలు మీ మీ ఫోన్ కెమెరా అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది వాటన్నిటిని కలిపేసి దాన్ని ఒక వీడియో లాగా అయితే తయారు చేస్తుంది సో ఇట్లా వీడియో ఎఫ్పిఎస్ అయితే సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనం ఎఫ్పిఎస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం వీడియో ఎలా స్లో అవుతుంది ఎలా స్లో మోషన్ చేయాలి అంటే మనకి ఏదైనా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో కానీ ఏదైనా స్లో మోషన్ రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న వీడియోస్లో కానీ ఆ ఫోన్స్లో కానివ్వండి మనకి స్లో మోషన్ వీడియో అట్ సెవెన్ ట్వంటీ పీ టూ ఫార్టీ ఎఫ్పిఎస్ సో ఇట్లా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు సో అసలు ఇట్లా ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తారంటే మనం ఆ స్లో మోషన్ వీడియో సపోజ్ ఒక సెకండ్ ఉన్న వీడియోని స్లో మోషన్ వీడియోని ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ వీడియోని మనం స్లోగా చేస్తే అది త్రీ సెకండ్ వరకు వస్తుంది అనమాట అది త్రీ సెకండ్స్ వరకు మనం అయితే స్లోగా చేసుకోవచ్చు ఫుల్ క్లారిటీతో సో అంతకు ముందు ఎందుకు తీయలేమంటే అంతకు ముందు ఎక్కువ స్లో చేస్తే దానికి క్లారిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మనకు సెకండ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్ అంటే సెకండ్కి ఇరవై ఐదు ఫోటోలు సో ఇరవై ఐదు ఫోటోలు తీసి దాన్ని మెర్జ్ చేసి అది వీడియోలా చేస్తుంది సో వాటిని మనం స్లో మోషన్గా చేయాలంటే మనం వీడియో వీడియో ఎడిటర్లో చేసుకొని ఏం చేస్తాం దాన్ని ఇట్లా లాగుతాం అనమాట సో దాని డ్యూరేషన్ని మనం పెంచుతాము దాని డ్యూరేషన్ పెంచితే ఏమైందంటే మనకి ఫొటోస్ అనేవి ఇదిగోండి ఇప్పుడు నా ఫింగర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సో అట్లా ఉంటాయి మనం వాటిని డ్యూరేషన్ పెంచే కొద్ది అయ్యేమంతైతే విడిపోతూ వస్తాయి సో ఇందుకని ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్లో అయితే కొంచెం మనకి ఇది క్లారిటీ అయితే తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడు స్లో మోషన్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మ్యాక్సిమం హయ్యర్ ఫ్రేమ్ రేట్ పెట్టుకోవాలి హయ్యర్ ఫ్రేమ్ రేట్ పెట్టుకుంటే ఏమైందంటే సో ఇట్లా గ్యాప్ వచ్చిందని చెప్పాం కదా సో అట్లా అట్లాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్లో అయితే ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా సో అదే మనం ఫిఫ్టీ ఎఫ్పిఎస్ పెట్టుకుంటే సో మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పి వచ్చేసి వీటిలో మెర్జ్ అవుతాయి అప్పుడు ఇంకా మనం స్లో మోషన్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మనకి ఎఫ్పిఎస్ పెరుగుతూ పోయేలోకి అంత స్లో మోషన్ మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ పీ నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్లో వచ్చినంత స్లో మోషన్ వీడియో సెవెన్ ట్వంటీ పీ టూ ఫార్టీ ఎఫ్పిఎస్లో కానీ లేదంటే వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్లో కానీ రావు మనకి మ్యాక్సిమం కెమెరాస్ అయితే సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ఫార్ వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్స్లో అయితే రికార్డ్ చేయగలవు ఇప్పుడు మనం ఫోన్ కెమెరాస్ కూడా ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరాస్ చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో రికార్డ్ చేయగలవు సో ఇట్లా ఫ్రేమ్ రేట్ మనకి ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది మనం అయితే స్లో మోషన్ వీడియో అయితే ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు సో క్లారిటీ కూడా అదే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్రేమ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి క్లారిటీ కూడా అదే వస్తుంది అనమాట ఫ్రేమ్ రేట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే స్లో మోషన్ వీడియో అంత క్లారిటీకి వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని దాన్ని బట్టి రిజల్యూషన్ కూడా బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్లా అయితే స్లో మోషన్ వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు మనం కెమెరాస్లో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్స్లో వీటిలో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక జాగ్రత్త అయితే మీరు తీసుకోండి డిఎస్ఎల్ఆర్స్ అయితే టెన్ ఎయిటీ పీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్పిఎస్
మంచిగా వస్తున్నాను మంచి క్వాలిటీతో వస్తుంది సో ఈ వీడియో మీరు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను స్లో మో ఈ వీడియోలో నేను స్లో మోషన్ వీడియో టెక్నాలజీ గురించి నాకు తెలిసిన నేను తిరుమల విషయం మీకు అన్ని ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను వీడియో మీరు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ బన్ ప్రెస్ చేయండి అట్లాగే ఇటువంటి టైం టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇంకా ఇంకా కావాలంటే కింద రెడ్ కలర్ చేసిన సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ కనపడుతుంది నన్ను క్లిక్ చేసి మిమ్మల్ని చాలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో ఈ వీడియోకి అయితే నెక్స్ట్ వీడియో కలుస్తాను అంటే దిస్ ఇస్ నేమ్ సెనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ న